There was once a man who lived this life religiously and compassionately. His significance and love is evident in the lives of the ones he touched. His determination helped shape his foundation for the youth. The legacy he left will never be forgotten. This is his story. Brother Elmer was a person of simplicity, loving kindness, helpfulness, and with a little dash of hard-headedness. He is a person who has little to offer but was able to accomplish so much in his Salesian life and touched so many lives in the process. His indomitable spirit allowed him to help the young and poor to achieve greater heights of becoming well-loved by them. Born on March 24, 1957, Joseph Elmer Cobar Rodriguez was born to Pedro and Felix Berta Rodriguez. He was the fourth child in a brood of five boys and one girl, and became a Bosconia when he entered Don Bosco Technical High School of Cebu. His first calling as a Salesian brother was on April 1, 1977. Because of his advocacy, he was able to initiate the Ampon Ministry. It started out as Manpower Skills and Training Center or MSTC, now called TIVET. So, in short, Brother Elmer, kahit na pala sila vocational kinukuha, may values formation din pala. So, very important din pala ang spiritual aspect nila. Yes, Mommy, because every time they come to Don Bosco, I told them, Bibi, what is the reason you come to Don Bosco? They said, gusto ko mag-aral. I told them, yes, tama kayo. Pagkatapos mag-aral, yung makapagtrabaho. Then I told them, pagkatapos magtrabaho, makatutulong sa magulang. Brother Elmer, yeah, malaki ang pinag, mahaba din ang pinagsamahan namin ni Brother Elmer Rodriguez. Since I was a new priest in Kandubang, that was 1993, kasama ko na si Brother Elmer, he was the Tibet director and I was a formator in Don Bosco, Kandubang. And uh, at that time, you will already see his uh, preferential option for the poor. May mga Tibet students kami doon, pero at that time, we already started yung tinatawag natin ampon ni Don Bosco, Migrant Ministry. And I think, siya yata ang nagsimula sa Migrant Ministry, if I'm not mistaken. Because during those early years of the 90s, meron na siyang ampon. Uh, in a good sense, no, not ampon as uh, adopted, pero ampon ni Don Bosco. No, kasi parang inampun niya, in Don Bosco, Kanduba. Ako po si Jesus Jim Romero. Noong 1989, ako'y naatasan na lumipad sa Tibet upang uh, hawakan ng pagiging assistant technical director. Ay doon ko siya lalong Laging malapit, lalo kami naging malapit mula noon. At nakilala ko ang kanyang pagkatao. Naging bahagi ako ng kanyang mga pangarap para sa mga mahihirap na kabataan. Uh, alam ko na mula noon sa Kalubang ay naging programa niya na yung pagtulong talaga sa pinakamahihirap na kabataan. Kaya nga nalaman ko noon na siya ay bahagi ng pagbibigay ng malibring tirahan at pagpaparal sa mga kahihirap. Kanya, napakagaling magdulo ni Radim Madadaya sa mat eh. Magaling sa mat, sa ruler. Kung magturo nga na ruler, magsisimula nga pabaliktad eh. Di ba? Kasi alam niya, pag nagsimula ka sa unaan, Alam mo, kabisado mo, eh, kahulihin ka niya, sa hulihan siya magsisimula, kung talagang alam mo. Magaling! Ang galing niya, ipapakain siya, nagpo-blow out siya, at saka minsan may mga bata na nangilangan ng pera, nangungutang. Pag nangungutang o kaya binibigay na lang niya, hindi utang. Sa'yo na yan. Uh, ako si Arvini Gabates. Uh, Nag-start ako may involved sa Don Bosco Technical Institute noong pag-graduate ko ng high school. Pag-graduate ko ng high school, 
at age of 16, nag-start na akong mag-apply sa, ano, sa program ng Tibet Care. So, yung hindi naging madali yung pag-apply ko sa, ano, sa program ng Don Bosco, uh, sabi ni Sir Romero kasi hindi pa daw ako qualified. So, mag-intay pa ako ng other one year para mag-undergo ng program. So, parang sa hirap ng pag-apply, sa pagpasok pag enroll talagang ang time na yun, pipila ka. Before six, kailangan ng pumila. Yung na-entertain ka, mga eight na, ganyan. So, isa part of ang pag-apply program. So, parang ka nag-apply talaga. So, ilang, so, two months, gano'n. Tapos later on, yung final assessment na, hindi pwede, hindi ko ako alam, hindi na ako qualify. So, parang nahinahan ako ng long time na yun. Kasi, gusto gusto ko talaga eh, na mag, ano, mag-aaral. Kahit anong scores, basta mga pag-aaral lang ako kasi, Ayoko naman matigil ng pag-aaral. So, sinabi ko sa Romero, si Nico, sabi ko si Brother Elmer. Then, mga magsiset around 7 na yun. Sabi ko, parang 2 hours ako naghintay, wala pa rin. Sabi ko, pag 7 o'clock, wala pa si Brad. Nagdadasal ako ng time. Sabi ko, 7 o'clock, wala pa si Brad. Alas na ako, give up na. And lucky na exactly 7 o'clock. Nakatingin ako doon sa may convent, sa kalayuan, wala doon sa sabi. Nakatok sa brad. Kita-kita ko lumala doon sa pagpunta sa pag park with na probation na. So, sabi ko talaga, tuwan-tuwa ako that time, sabi ko, hindi talaga doon ako nabuhay ang loob. Sabi ko, may plan si Dad para sa amin. Uh, first, apply, first flight ako sa kanya, natakot ko kami kasi unang-una, uh, yung schedule namin sa pag-iendol sa Dunbos kong lubang, ay eh, dapat before 6 ang doon ka na. Kapag 6.01 ang 6.02, 6.03, papawin ka na niya. Nung na-meet ko siya, nung nakausap ko siya, parang iba na yung dating sa akin. Parang ang dating sa akin, sino ko si Brother Edwell? Hmm. Parang, parang iba na yung maramdaman ko bilang isang, uh, isang tao. Hmm. Lahat tayo kasi nun, uh, isa rin ako sa naging broken family. Hmm. Then sa mga binig, binigtaw niya salita sa akin, Uh, parang ang laki kagad na employer sa akin na huwag ka magal sa magulang ko. Sabi sa akin, mahal yung magulang mo kasi magulang mo yan. Huwag ka magdaramdam. <coughs> yung mga nangyari sa'yo, tapos na yun. Ngayon, mag-umbis ang ngayon. Eat sa dunong boss, kung ano Ako, meron ako isang kilala. Tawag kay Brad. Idol eh. Ayaw magpatawag ni Brad, pero ang gusto niya talaga yung tawag kay Brad, idol. Kasi, sabi nga niya, Buti ka pa, pinag-aaral mo ako. Yung tatay ko, hindi ako pinag-aaral. Pero sinasakoy siya ni Brad. Igalan mo pa rin at mahalin mo yung ama. Tatay mo pa rin yun. Natulungan lang. Gusto niya, ma-process ka. At gusto niya, natutuwa siya na later on, nakita niya na napaganda yung buhay mo. Ayon na ayon niya yun na Inampung ka niya, inalagaan ka niya, tinulungan ka niya, then later on, parang walang nangyari. Ano siya, si Brad, kapag bigay, bigay, ano siya, open, open siya. Uh, yung pananaw mo sa buhay, na magtulong ka sa kapwa mo. Ang supply sa loob. Parang kapatid mo na siya. Brother Elmer had an unusual way of disciplining. To the alumni of Don Bosco Victorias, he was known as Brother Macho and was also known for making ducol to them. But afterwards, he would personally talk to the boy and give him a personalized dog tag he himself made. At saka sa mga bata yung parusa niya. Dito pa lang misa sa sigaw niya, ang lakas. Kaya doon siya nagkasakit siguro eh. Lagi siya nakasigaw. Pero normally, hindi na hindi siya nagsisigaw. Ano, yung ginagawa niya gawa niya sa mga bata para magdo na lang. Katok lang, katok, ganun. Ginagawa niya. Pero si Brad kasi, sisigaw lang yan eh. Ba, nag-aalit niya yun. Kaya nga, wala na. Ang ngiti na, nakatawa na. Hindi siya talaga ako sa nakitao sa kanya sa sampung taon na, 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 na pagsasama o nakasama ko siya. Hindi ko siya nakitang nagtatanim ng galit. Kahit karino. 
masyado akong maigpit. Maigpit. Hindi ko na gusto ng ginawa ng batang yun. Pinano ko na pinan, pinagalitan ko na pinagalitan. Ano mo? Sinabi ko sa akin, it's violent, ayoko na ganyan. Huwag siya pinagalitan. Uh, alam mo yung sa kanya na hindi ni siya marunong magtaring ng gamit. Hindi naman kami nag, hindi naman kami nagkagalit or what. Pero yun yung observation ko na sa mga niya, yeah, binakasamaan ng loob pero after that wala na. One of the boys he disciplined said that he held no grudges against Brother Elmer because he realized that it sparked a great change in him. This way of disciplining comes from his strong principles and desire to help the poor, which also leads to what people call his rather pasaway attitude. Brother Elmer for the poor. Tuloy pa rin na siya ng iba na hindi actually hindi handled pa ng community ito yung mga nasa labas ito yung time na tinatawag niyang meron yung original, meron yung official <laughs> yung official yan yung under the Salesian community yung original yan pa yung kanyang mga tinutulungan unknown to the Salesian community so Brother Elmer hindi mo siya may hinto uh, to help the poor Balak mo ba maging ampon o kaya maging ampan tarata Sama-sama na rin tahakin ng matuwid na daan at tandaan na habang buhay Mayroong pag-asa pag-alis ko, mamimiss ko ang ulam na kalabas sa atin Yung mga pagkain ng ampun namin dati is kalabasa lang at saka ano, ng bigas Minsan wala na yung ano So parang ano yung God provides is not yet The compassion that Brother Elmer had for the poor was unrivaled. Father Danny Torres said that his essence as a person, a religious, and a solution is compassion to the max for the poor and the marginalized. He had done countless acts of mercy to those oppressed by poverty. For his ampons, he didn't mind if they didn't become successful. He would have enjoyed it more if they became and remained holy until death. His challenge to become a saint every day left a big mark on the youth and especially to the Salesians around him. Nakilala po namin si Brother Elmer because he was looking for a place kung saan pwede i-shelter yung 30 na ampon niya sa Don Bosco at Tiret. So, sabi ng mom ko, tulungan mo nga yan si Brother Elmer kasi alam mo yung kaibigan mo na yan, tao ka usap niya. I will never forget that. My mom is full of boys mama. So, sabi niya, tao ka usap niya. Tulungan mo, nene. Ipakita mo yung palengki natin sa Pasay kung maiibigan niya yon. So, Brad, punta ka na sa palengki ng mami ko. Magkita daw tayo doon. So, nag-inspection po siya. Meron pong dalawang bodega doon ng Saba na, na nagustuhan po niya. Sabi niya, okay na to, atingi. Sabi niya, o, oh, sige. Ganito, Brad. Bigyan mo ako ng limang ampon mo. Magkukuskus ka mo dito. Maglilinis tayo kasi may mga daga eh. So, dapat linisin natin yon no? Tapos, sabi ng mami ko, oh, hindi ba nakakahiya kay Brother Elmer yun? Hindi po. So, ang ginawa ko, naglagay ako ng maliit na altar. May crucifix, Mother Perpetual Health. So, nilinis po namin. Kaya eh, saan matutulog ang mga ampon mo? Okay na ako dyan na tinilalagyan natin ng plywood, mga ganyan. Importante, may common CR yung palengki ng mga mo. At saka may liguan yung mga bata. Ako, oh, dito ako sa amponan. So, kung ang trabaho nun, ako tagakuha ng cake. <laughs> no. uh, ako lagi niyang inutusan na uh, isa kukuha ng bigas. Ay, okay. Merienda namin dito yung mga ampon. Mga yan ang mga merienda namin kasi yun, okay. Tapos yung bigas, dito rin yun para sa mga ampon. Misa niya ako utusan. Misa naman, utusan niya ako sa nabotas. Meron siyang kaibigan doon, nagbibigay ng isda. Meron din sa may Araneta Avenue, namimigay naman ng kuset. Na puro ulo ng kuset. Kasi, yun ako, ba't puro? Tapos meron din siyang kaibigan sa Tayuman, may manok naman. 
minsan yung mga parang pinag ano ka ng pilay ng manok. So meron siyang isang ampa na naiwan na may tawag na operahan sa utak. Mm -hmm. Isa ko sa tinulungan yun, pinagpatuloy natin kasi nga ampan yun ni Brother Elmer. Meron nag-sponsor na doktor galing ng Amerika para siya'y maoperahan. Kaya nga sabi sa kanya, Brad, yung God will provide, basta itutuloy mo lang, alayan mo lang kami, na itutuloy naman namin. Uh, it happens, I know me, uh, Brad, because I have an extra, um, extra job of being a lesser. Nagpapunta ako ng bahay. One day, nagpunta si Will, si Brad sa aking paupahan. Nak, 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 nak. Sino po sila? Sabi gano'n. Ano, magkano yung pupo pa ng, ng kwarto mo? Ano po, 5,000 eman. Tumatanggal ka ba ng marami? Sige, wala akong pakainan kung marami. Sige, I'll be, I'll be back. Sabi sa akin, I'll be back. Babalik ko po. Alam niyo ba kung sino ho yun? Ha? Oh, bakit? Ma'am, nag-aano yan? Nag-aampo niya ng maraming bata. Namumulot siya ng mga bata para magpaaral niya ng mga bata. Ha? Namumulot? Ano yan? Ay, ganun. Ay, hindi ko na siya, hindi ko na siya paupahan. Ililibre ko na lang siya. Yun ang sabi ko. Ililibre ko na siya. Pag bumalik siya, ililibre ko na. Libre, definitely libre ng lahat. Although kahit inupahan ko rito, kung yung mga bata pala ay pinapaaral niya, eh, inilibre ko na siya, wala na siya bayad. Kasi kaya, kinabuhasan ito, mawag siya, ano, pumunta ulit si Brother Elmer. Sabi niya, oh, ito na, pambayad. Pambayad. Ay, hindi na po, hindi ko nakukunin po yan. Papasokin na lang yung mga bata, at doon na lang si Titira. Lahat sila Titira doon. Bakit? Yung sa patay, magbibayad ako, mag-deposit ko, mag hindi na po. Hindi na po, hindi na po. Ako ay ganun din po. You know, he had a heart attack once because of his love for the poor. Yun yung time na he has to carry yung one plastic of cake ng red ribbon kasi wala yatang magdadala. So siya yung nagbuhat. And because of that, eh, syempre, the state of Brother Elmer's heart is already uh, medyo questionable na eh, at that time. So, inatake siya. So that evening, about 9 o'clock, he told me, Father, can you bring me to the hospital? Agad, dinanaran na siya sa hospital niya, sa emergency room. And he, bumaba talaga yung kanyang blood pressure. Uh, I mean, if there will be a move for him to be a saint, well, I do believe this will be his uh, strong points. Si sa totoo lang, o minsan, nakakalimot din yung iba. As, uh, nasa Biblia rin naman yan eh. Where are the other nine? Are there not ten of you? So, ganun din. Uh, pero habi nga ni Brother Elmer, kahit konti lang ang bumabalik para magpasalamat, Jim. Huwag kang magsasawang tumulong. At uh, ang panghuli, sabi nga niya, magkulang ka na sa mayaman, huwag lang sa mahirap. Then sana, uh, kung maging successful kayo, uh, matutukal tumulong sa, sa ibang tayo. Kaya meron mga bosko niya na graduate, o kaya taga Bacolod, o mga mga natulungan niya, na bumabalik dito, nagbibigay ng tulong sa kanya. Financially. Kaya natutuwa ako dahil sa mga ginagawa niyo. so much dignity. No? Kaya makikita mo, para sa St. Joseph, hindi siya nabuhay sa Ramya, pero yung dignidad, nandun. I think it is really the, the work of a man that gives you dignity. There are a lot of great memories of Brother Elmer. Many people have said that his aura is outstanding. 
People see him to be a person that is always smiling. His smile is like a trademark that everyone remembers, but he is greatly seen for his actions and good deeds that have inspired many. Alam kong nasa langit ka, Brad. At alam ko ikaw nag-aalala sa akin dito dahil hindi mo ko binibigyan ng sakit. Siguro hindi kayo mati, hindi nyo swerte na namin nyo si Brad. Uh, saya, hindi nyo siya namin. Yung aral ni Don Bosco, kung ano yung nakapag-aralan na tinuturo ni Don Bosco at mga ginagawa. Yung ginagawa ni Brad, ginawa na ni Brad yun. Ginagawa ni Brad yun. Pinapangailan ko sa Badal Mer, uh, isa ko sa mga ampon ni Badal Mer. Sino si Badal Mer? Siya yung salisyan uh, na tumutulong sa kabataan. Ah, sabi ng Gento, sabi. Ah, ganun po ba? Ah, paano ayaw siya makita? Ngayon si Badal Mer, sabi ko niya, nasa langit na, sabi ko niya. Kasama ni Gento, sabi ko niya. Ah, patay na pa, sabi ko niya. Hindi ko siya patay, sabi ko niya. Buhay pa siya sa paningin namin. Ah, uh, siya lang kasi yung... Sa akin na, yung salisyano na naaalala niya ako pinag birthday mo. Yung ititreat ka. Surprise niya yung mga gano'n. Yung tara, labas tayo. Yung hindi mo in-expect na lalabas kayo. Kasi ititreat ka dahil birthday mo. Makakainin ka sa mga medyo mahal yung resto ka. And then yung pagka may mga events sa school, Uh, may marami siyang mga surprises. Pati nga sa mga estudyante and sa empleyado din na hindi mo expect na gagawin niya yung... And then yung sa kanya yung parang ramdam niya kung ikaw ay wala. Hindi yung missing mo? Oo, yeah. expect na gagawin niya yun despite na marami siyang pupuntahan niya, marami siyang ginagawa. Pero sige, namin siya magkasabing pupunta ako. Bigla na lang siya nandiyan. If I will be giving you the chance to introduce Brother Elmer to the students nowadays, paano mo siya gustong makilala? Si Brother Elmer ay ang katauhan ni Don Bosco sa makabagong panahon. Yun lang. Brother Elmer never wanted to be known for what he does. For him, it was rewarding enough to see the people he raised becoming significant people in society, carrying with them the virtues of a true Christian and upright citizen doing their ordinary duties extraordinarily well. <laughs>